வணக்கம் நம்பிக்கை தொலைக்காட்சி நேயர்களே நான் டாக்டர் லிதியா ஜெரிஸ் டாக்டர் கே எம் செரியன்ஸ் ஃப்ரான்டியர் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலில் நோய் குறியியல் நிபுணராக இருக்கேன் என் கூட மிஸ் பியூலா டேனியல் இருக்காங்க அவங்க டாக்டர் கே எம் செரியன்ஸ் ஃப்ரான்டியர் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலில் சீஃப் டயட்டீஷனாக பணிபுரிகிறாங்க நம்ம போன எபிசோடில் கூட கேன்சர் பற்றி பார்த்தோம் கேன்சர்னால் என்ன புற்றுநோய்னால் என்ன எதனால் வருது பல காரணங்கள் குறித்து நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அதை தொடர்ச்சியாக கேன்சரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணிக்கலாம் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படி கேன்சர் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் குறித்து நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலை நம்ம ஏற்படுத்திக்கலாம் கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது இப்போது எப்படி கேன்சர் வருது எந்த இதில் கேன்சர் இருக்குது ஒன்றுமே நமக்கு தெரியல அந்த சிம்டம்ஸ் என்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தாச்சுன்னா கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதை டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் இப்போ முதல்ல கேன்சர் அதோட சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியாது இந்த சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு உடனே கேன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இதை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது இதெல்லாம் ஒரு க்ளூஸ் தான் கேன்சர் இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கானது இப்போ பார்த்தா கேன்சர் இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப சோர்வாக டயர்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ஹீமோக்ளோபின் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் அப்படியே ஒரு டயர்டான ஒரு லுக்லேயே இருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அனீமியா ரத்த சோகையில் கூட இருக்கலாம் அதனால் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உடனே நான் ரொம்ப டயர்டாகவே எப்பவும் இருக்கிறேன் வெயிட்டு குறைஞ்சிட்டே இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு உடனே கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம டேரெக்டாக ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது பட் கேன்சராக வ இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரி சோர்வு டயர்ட்னஸ் வெயிட்டு எடை குறையிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேன்சர் கெக்கெக்ஸியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேன்சர் கெக்கெக்ஸியா அப்படின்றது வந்து நம்ம சாப்பாடு கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வெயிட்டு குறையறது இல்லை இல்லை பலவீனமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது கிடையாது இந்த புற்றுநோயில் இருக்க செல்ஸ் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் அதை தான் சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சைட்டோகைன்ஸ்னால நமக்கு வந்து இந்த உடலில் டயர்ட்னஸ் வெயிட்டு குறையிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுது கிட்டத்தட்ட கேன்சர் இறப்பு விகிதத்திலே ஒரு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இறந்து போகிறது இந்த கேன்சர் கெக்கெக்ஸியானால் இதை தவிர என்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிலருக்கு வந்து விடாமல் காய்ச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னென்னவோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தா கூட ஃபீவர் வந்து குறையாமையே பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் இல்லைனா ராத்திரி வந்து ரொம்ப வேர்க்கிறது இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை முழுங்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை சாப்பாடு வந்து நம்மளால் நல்லா சாப்பிட முடியாது செரிமானம் ஒழுங்காக ஏற்படாமல் இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட குரல் வளம் கூட சிலருக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும் அதை வந்து ஹோர்ஸ்னஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தைராய்டு நமக்கு இங்கே இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து புற்றுநோய் வர்றப்போ நம்மளுடைய வாய்ஸில் கூட ஒரு சேஞ்ச் வரும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதை தவிர நம்மளுடைய இப்போ நம்ம லங்ஸில் நுரையீரலில் கேன்சர் இருந்தால் நமக்கு தொடர்ந்து இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சளி வரும் அதில் ரத்தம் கலந்து கூட வரலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வயிற்று சம்மந்தமான கேன்சர் குடல் சம்மந்தமான கேன்சர்லாம் இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லைன்னா டைரியா வரலாம் இல்லைனா நம்ம மோஷன் போகிறப்போ அதில் ரத்தம் வரலாம் இல்லை யூரின் பாஸ் பண்ணுறப்போ அதில் ரத்தம் வரலாம் இதெல்லாம் வேறு சில நோய்களில் கூட இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் புற்றுநோயிலையும் இந்த சிம்டம் வரலாம் எனவே நான் சொல்கிற ஒரு சிம்டம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் பயந்து எனக்கு கேன்சர் இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நிறைய நோய்கள்லேயும் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் கேன்சருக்கும் இது ஒரு அறிகுறியாக இருக்குது இதை தவிர பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம கையில் வந்து கை கால் உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் மச்சம் இருக்கலாம் திடீர்னு அந்த மச்சத்தோட சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்புறம் கட்டிகள் நிறைய கேன்சர் வந்து வெளியவே நமக்கு கட்டியாக நம்ம அமுக்கி பார்க்குறப்போ இல்லை பார்க்குறப்பவே வந்து ஒரு கட்டி நமக்கு தென்படும் இப்போ தைராய்டில் கேன்சர் இல்லைன்னா நம்ம மார்பகத்தில் கட்டியெல்லாம் இருக்கிறப்போ நம்மளாலேயே அந்த கட்டியை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இதே இது குடலில் கேன்சர் வயிற்றில் கேன்சர்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது அமுக்கி பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கேன்சர்ஸும் இருக்கும் இதை தவிர லிம்ஃப் நோட்ஸுன்னு நம்ம பாடியில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து அக்கள் பகுதி நெஞ்சு வயிறு தொடை பகுதி அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸுன்னு இருக்கும் நெறி இப்போ அந்த நெறி கட்டிக்கிறதுனால நமக்கு வந
சில சிம்டம்ஸ் வரும் அது எதனால் வருதுன்னு இன்னும் நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல பட் சில சிம்டம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட வர வாய்ப்புகள் உண்டு ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுனீங்க இனி வந்து எப்படி கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வருது இப்போ கால் சொல்லுவாங்க ஐயோ ஜஸ்ட்டு வந்து லிவரில் தான் கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இப்போ லங்ஸில் வந்து கேன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு கூட சொ நிறைய ஒரு நிறைய நம்ம வந்து கேள்விப்படுறோம் வயிற்றில் கேன்சருன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சிறுகுடல் பெருகுடல் எல்லாம் கேன்சர் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல் இது எப்படி அந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதை கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுவீங்களா இப்போ கேன்சர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன்லேயே அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ மார்பக புற்று நோயாக இருந்தால் அங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அங்கேருந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லா கேன்சர்ஸுமே இந்த மாதிரி பரவும் இப்போ வந்து எப்படியெல்லாம் பரவுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல வந்து டேரக்ட் ஸ்ப்ரெட் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்த ஆர்கன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்படியே பரவ ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம டேரக்ட் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ரத்தம் ரத்த குழாய்கள் மூலமாக ஒரு ஆர்கன்லேருந்து ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பு முழுசுமே ரத்த குழாய்கள் இருக்குது அது மூலமாக தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் ரத்தம் போகுது எனவே இந்த ரத்த குழாய்கள் மூலமாக ஒரு ஆர்கனில் கேன்சர் இருந்தால் அங்கே இருந்து இன்னொரு ஆர்கனுக்கு போவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த ரத்த குழாய்கள் எப்படி நம்ம பாடி முழுசும் இருக்குதோ அதை போல இன்னொன்று என்னென்னா லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் அதுவும் நம்ம சரீரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அந்த லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் வழியாக கூட கேன்சர் வந்து பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நான் முதலே சொன்னேன் நிறையா நெறிகள் உண்டு நம்ம தொண்டையில் கழுத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் வழியாக அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸுக்கெல்லாம் பரவுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு சில ஒவ்வொரு கேன்சர் ஒவ்வொரு விதமாக பரவுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக வந்து சொன்னாங்க இனி வந்து அதை எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம் கேன்சரை வந்து நம்ம எப்படி கண்டு அறியலாம் அதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்களா இப்போ புற்றுநோய் இருக்குதா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன வகையான புற்றுநோய் அது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நிறைய பேர் செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேர்ட் ஃபோர்த் ஒப்பீனியன் வரைக்கும் போவாங்க இந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கணுமா இல்லை அந்த டாக்டர் இதை எடுத்து எழுதி கொடுத்தாரு இதை பண்ணணுமா அதை பண்ணணுமா அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நிறையா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்க தான் செய்யுது இப்போது நம்ம வந்து என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம் அவைலபிள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ ரொம்ப காமனாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது பிளட் டெஸ்ட் இப்போது பிளட் கேன்சர் எல்லாமே நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு பெரிஃபரல் ஸ்மியர் ஸ்லைடாக போட்டு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் அதை பார்ப்போம் அப்போவே வந்து இந்த கேன்சர் செல்லெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படியும் இல்லைனா நம்மளோட போன் மேரோ நம்ம எலும்பில் ஒரு ஊசி போட்டு அந்த செல்ஸை எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணி பார்க்குறப்போ கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது இதெல்லாம் வந்து பிளட் கேன்சருக்கு நம்ம பண்ணலாம் அடுத்ததான் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா இப்போ வயிறில் நீர் கோர்த்துக்கலாம் புற்றுநோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இருதயத்தை சுற்றி இல்லைனா நம்ம நுரையீரலை சுற்றி அப்படி நீர் கோர்க்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல இப்போ அந்த நீரை எடுத்து அந்த நீரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதை வந்து ஃப்ளூட் சைட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நீரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறப்போ அந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஏதாவது அந்த நீரில் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து எஃப்என்ஏசி ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜி அதாவது ஒரு ஊசி போட்டு அந்த கட்டியில் இருக்கிற செல்லை எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போது நம்ம தைராய்டில் ஒரு கட்டி இருக்குது இல்லை மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஒரு ஊசி போட்டு அந்த செல்லெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரொசீஜர் கிடையாது லைட்டாக நம்ம எப்போ ஊசி போட்டிருப்போம் எவ்வளோ வழி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் அந்த வழி இருக்கும் அது ஒரு டெஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் உள்ளே இருக்க கேன்சருக்கெலாம் கூட ஸ்கோப்பி போட்டு அதில் நம்ம இந்த டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம செல்ஸை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்ப்போம் ஆனால் என்னென்னா இந்த எஃப்என்ஏசியில் வந்து சம்டைம்ஸ் மெட்டீரியல் வராமையே இருக்கும் வெறும் நீர் மட்டும் வரும் செல்ஸ் வராமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சம்டைம்ஸ் கிளியர் கட்டாக இது கேன்சரா இல்லையா அப்படின்றதையும் நம்மளால் சம்டைம்ஸ் சொல்ல முடியாது டாக்டர்ஸ்னால் எனவே நம்ம முதல் கட்டமாக இந்த டெஸ்ட்டை வந்து எழுதி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் கூட சில டெஸ்டெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தா இந
கேன்சரை டெஃபினட்டாக இது புற்றுநோய் தான் இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து இந்த பயோப்சி எய்தர் அந்த கட்டியையே அப்படியே எடுத்து நமக்கு அனுப்புவாங்க இல்லைனா ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அதை நமக்கு டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதில் நம்ம ஒன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ வந்து பயோப்சி எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாளே ரிப்போர்ட் வந்துடும் ஐயோ அடுத்த நாள் ரிப்போர்ட் கொடுக்கல ஒரு வேலை எனக்கு புற்றுநோயாக இருக்குமோ அப்படியெல்லாம் நம்ம பயப்படக்கூடாது ஏன்னா இந்த பயோப்சி எடுத்தோன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கே பெத்தாலஜிஸ்ட்க்கு வந்து டைம் தேவைப்படும் எங்களுக்கு எனவே சம்டைம்ஸ் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட இந்த டெஸ்ட்டை ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கால அவகாசம் தேவைப்படும் எனவே இதுதான் பயோப்சி இன்னொரு டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ராசன் செக்ஷன் இப்போ வந்து தே ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் பேஷண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கேன்சராக இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆப்ரேஷனை அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஃப்ரோசன் செக்ஷன் உடனடியாக நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் அந்த டெஸ்ட் பேர் வந்து ஃப்ரோசன் செக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி பல பல விதமான டெஸ்ட் இன்னும் கூட பார்த்தா பயோப்சி அனுப்புகிறோம் அதில் புற்றுநோய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் கஷ்டமான கேஸ்லலாம் எந்த வகையான புற்றுநோய் அப்படின்றத சம்டைம்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பல விதமான கேன்சர்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி அதாவது ஐஹெச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து எந்த வகையான கேன்சர் அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதெல்லாம் அந்த பெத்தாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம பண்ணுற டெஸ்ட் இன்னும் ரேடியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸாக பார்த்தோன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் ஸ்கேன் எடுப்பாங்க சிடி ஸ்கேன் எடுப்பாங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் போன் ஸ்கேன் இல்லைனா பெட் ஸ்கேன் மேமோகிராம் பிரெஸ்ட்டில் மார்பகத்தில் கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மேமோகிராம் பண்ணுறப்போ தெரியும் ரொட்டீனாகவும் பெண்கள் வந்து இந்த மேமோகிராம் டெஸ்ட் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதை எடுத்துக்கிறது நல்லது இனிஷியலாக ஒரு சின்ன ஒரு கட்டி இருக்கப்போ கூட அது வந்து பிக்கப் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் எனவே இதெல்லாம் ரேடியாலஜிக்கெலாம் நம்ம பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஹையர் லெவலாக சிலருக்கு தேவைப்படுற டெஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி இந்த பிளட் கேன்சர்லலாம் எந்த டைப் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வேறு வேறு ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதை தவிர ஹையராக மாலிகுலர் டெஸ்ட் கூட இருக்குது பிசிஆர் ஃபிஷ் மைக்ரோ ஆரே அந்த மாதிரி டெஸ்டெல்லாம் பண்ணி சில டிரான்ஸ்லோகேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஹை அண்ட் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில புற்றுநோய்க்கு அந்த டெஸ்டெல்லாம் கூட தேவைப்படும் அதை தவிர டியூமர் மார்க்கர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க நிறைய பிளட் டெஸ்ட்லேயே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த டியூமர் மார்க்கர்ஸ் வந்து அதிகமாகிறப்போ நமக்கு ஒரு வேலை புற்றுநோய் இருக்கலாம் புற்றுநோய் இல்லாதவங்களுக்கும் அந்த இது வந்து சம்டைம்ஸ் ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது ஒரு க்ளூ கொடுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ இந்த லெவல்ஸ் வந்து குறையணும் இப்போ ஆல்ஃபா ஃபீட்டோ ப்ரோட்டீன் பிஎஸ்ஏ சிஏ சிஏ நைன்டி நைன் அந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லெவல் குறைஞ்சிருக்குன்னா நம்ம நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இவ்வளவு டெஸ்ட் இருக்குது கேன்சர் இருக்கா இல்லையா என்ன வகையான கேன்சர் அப்படின்றத எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம உபயோகிக்கிறோம் ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன் அப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா என்ன இது வந்து பரவலாக ஒரு பேச்சு இருந்துகிட்டே இருக்குது பட் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கு முந்தின ஸ்டேஜில் இருக்க சில நோய்கள் அந்த ப்ரீ கேன்சரஸ் டிசீசஸ் வந்து அப்படியேவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அது கேன்சராக புற்றுநோயாக மாறலாம் எல்லாருக்கும் மாறும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த நோய்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்து ரெகுலராக டாக்டர்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அது கேன்சராக மாறி இருக்குதா இல்லைனா அப்படியே இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம கண்டறிய வேண்டியது மிக முக்கியம் இப்போ சில ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து தொண்டையில் வர பேரட் சீசோஃபேகஸ் சொல்லுவோம் குடலில் வந்து சில கட்டிகள் வரும் வில்லஸ் அடினோமான்னு சொல்லுவோம் அல்சரேட்டிவ் கோலைட்டஸ் அப்புறம் வந்து தோளில் வந்து சோலார் கேரட்டோசிஸ் லியூக்கோ பிளேக்கியா இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் அப்படியே இருக்கலாம் இல்லைனா கேன்சராக மாறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு டாக்டர் இவ்வளவு கிளியர் கட்டாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க டெஸ்ட் எல்லாம் பற்றி இனி அதோட ஸ்டேஜிங் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்க
மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்லைட்ஸை பார்த்து கிரேட் பண்ணுவாங்க அந்த டியூமரில் அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல புற்றுநோயில் அந்த செல்ஸ் எப்படி இருக்குது எப்படி டிவைட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு வெல் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் புவாலி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இல்லை ஹை கிரேட் லோ கிரேட் அந்த மாதிரி நாங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் இதே இது ஸ்டேஜிங் அப்படின்றது என்னென்னா டிஎன்எம் ஸ்டேஜிங் தான் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது டியூமர் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ் டியூமர் அப்படின்னா நம்ம கட்டியோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது நோட் இந்த லிம்ஃப் நோட் சொன்னேன் ஒவ்வொரு இடத்துல பரவணுன்ட்டு பரவலாம் கேன்சர் அப்போ அந்த லிம்ஃப் நோட் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கா புற்றுநோயினால இல்லையா அப்படின்றத என் எம்ன்றது மெட்டாஸ்டேசிஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கனில் புற்றுநோய் வரப்போ வேற ஒரு ஆர்கனுக்கு பரவி இருக்குதா அப்படி பரவி இருந்துச்சுன்னா அதை மெட்டாஸ்டேசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் ஸ்டேஜிங் பண்ணுறோம் இப்போது ஸ்டேஜிங் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் வெறுமனே இப்போது மார்போகனா அங்கே மட்டும்தான் கட்டி இருக்கும் வேறு எங்கேயும் பரவி இருக்காது அதை வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது நாலாவது ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் அந்த கேன்சர் வந்து பரவி இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே இப்போ வந்து முதல்ல அந்த ஸ்டேஜ் ஒன்லே நம்ம வந்து நமக்கு எதாவது கட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சி டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய கேன்சருக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் கூட இப்போ இருக்கு எனவே நாங்கள் நிறைய மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது சொல்லிட்டே இருக்கிறது என்னன்னா ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா ஏதாவது கட்டி தென்படுதா டாக்டர் கிட்ட போங்க அந்த ஸ்டேஜ் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அப்பவே கண்டுபிடிச்சா ட்ரீட் பண்ற எங்களுக்கும் அது ஈஸியா இருக்கும் இதே இது ஸ்டேஜ் ஃபோருக்கு போனா கியூர் கிடையாது பேலியேஷன் மட்டும்தான் நம்மளால கொடுக்க முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது கிரேடிங் ஸ்டேஜிங் எல்லாம் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இனி வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய வெரை ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மா விதமான ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறேன் உங்களோட அனுபவத்துலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்களா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபேமிலியில் இல்லை தெரிஞ்சவங்க புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது என்ன கட்டி இருக்கோ அந்த கட்டியை நம்ம எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அந்த கட்டியோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் நார்மல் ஏரியாவையும் பொதுவாக கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஒரு வேலை பரவி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த தான் காமனாக ஆப்ரேஷன் இப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி இப்போ மார்பகம் புற்றுநோயெல்லாம் வந்தால் மார்பகத்தை ரிமூவ் பண்ணுறப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி காஸ்மெட்டிக் ரீசனுக்காக அப்படிலாம் கூட பண்ணுவாங்க எனவே மெயின் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் அதை தவிர பார்த்தா ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி இந்த ரெண்டும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கேன்சரை பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ரேடியேஷன்றது கதிர்களை கொடுத்து கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அழிக்கிறது இதே கீமோதெரப்பி அப்படின்றது மருந்துகள் மூலமாக இந்த கேன்சர் செல்ஸை வந்து நம்ம கில் பண்ணுறது ஆனால் இந்த கீமோதெரப்பி ரேடியோதெரப்பி ரெண்டுலேயுமே என்னென்னா கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறப்போ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நமக்கு மு முடியெல்லாம் உதிர்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருப்போம் வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட ரத்த அணுக்கள் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாயிரும் இப்போ ரத்த அணுக்கள் கம்மி ஆகிறதுனால நமக்கு நோய் கிருமிகள் அந்த டைமில் தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறப்போ நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் இது வந்து ரேடியோதெரப்பி கீமோதெரப்பி அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அந்த செல்ஸை பிளட் கேன்சர் அந்த மாதிரி இதுக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அடுத்தது ஹார்மோனல் தெரப்பி இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர்லலாம் நிறைய ஹார்மோன் பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் ரிசப்டாஸ்க்கு அப்போ நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோனல் தெரப்பி கொடுக்குறப்போ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அடுத்ததாக டார்கெட்டட் தெரப்பி அதாவது பர்டிகுலராக இப்போ தைராய்ட் கேன்சருக்கெலாம் பார்த்தோன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து செல்ல தைராய்ட் கேன்சருக்கு கொடுப்பாங்க அந்த அயோடின்னால் வந்து நம்ம வந்து கேன்சரை வந்து கரைக்கிறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம் அது வந்து ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு க்ளோஸ்ட் ரூமில் இருக்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மற்றவங்கள சந்திக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த ரேடியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அவங்க பாடியிலேருந்து எமிட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அது தவிர இம்யூனோ தெரப்பி இருக்குது பர்சனலைஸ் தெரப்பி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய
எனவே நம்ம முதலையே பார்த்தோம் நிறைய காசஸ் ஆஃப் கேன்சர் இந்த ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் இல்லை இந்த கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இதெல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்கணும் எல்லாத்துக்கு மேலே நம்ம உணவு உணவில் நம்ம என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்ப என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கேன்சர் வராமல் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டயட்டீஷியன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது இந்த ஃபுட்டில் பார்த்தாச்சுன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஹோல் கிரைன்ஸ் டயட்ரி ஃபைபர் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இது வந்து ஒரு ரசாயன கலவை நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தேவையற்ற நோய் தேவையற்ற கிருமிகளாக இதை என்ன செய்யணும்னா வெளியேற்றுறதுக்கு பயன்படுது நம்ம உடம்பை வந்து ஹெல்த்தியாக வைக்கிறதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுது அது எதில் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா கலர்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம இப்போ டொமேட்டோ வந்து ரெட் கலரில் தக்காளி வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது அப்புறம் பப்பாயா வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது ஆரஞ்சு வந்து ஆரஞ்சு கலர் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறி பழங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து நிறையவே என்ன செய்யணும்னா எடுத்துக்கணும் இன்னொன்னா கிரேப்ஸ் ரெட் கிரேப்ஸு சீடோடு இருக்கிறது நம்ம வந்து ரொம்பவே எடுத்துக்கணும் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அந்த சீடோடு நம்ம வந்து ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷு வந்து எடுத்துக்கிடுறது நல்லது இன்னும் பார்த்தாச்சுன்னா ஜூஸஸ் மாதிரி மெயினாக வந்து இந்த தெரப்பீஸ் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறவங்க ரொம்ப ஃபுட்டு வந்து இன்டேக் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக எடுக்கவே முடியாது என்னன்னு பார்த்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு நாசியா வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணவு வந்து அவங்க டைம்லி எடுத்து ஒன் ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் அந்த மாதிரி ஃபுட்டு அல்ல ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் அல்ல வெஜிடபிள்ஸ் சாலட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கணும் அவங்க வந்து ஸ்பைசியாகவே எதுவுமே எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாயில் வாயில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வாயெல்லாம் டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து சுவையே கொடுக்காது அதனால் அவங்களுக்கு எப்போவுமே என்ன செய்யணும்னா பிளாண்டு ஃபுட்டாக தான் கூட ரொம்ப ஆயில் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்பைசி காரம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்வீட் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளாண்ட் ஜூஸஸ் ஃப்ரூட்ஸஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை முழு தானியங்கள் லால செஞ்சது வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்னா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம முழு தானியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சுன்னா கோதுமை அரிசி கேழ்வரகு கம்பு சோளம் வரகு பனிவரகு இந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யலாம்னா கொடுக்கலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது எவ்வளோ தூரம் நம்ம நேச்சுரல் ஃபுட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தாச்சுன்னா எல்லாம் ப்ரக்கோலி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் அதுலேயும் மெயினாக அந்த வைலட் கலர் கேபேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்னும் கீரை வகைகள் எல்லாமே என்ன செய்யலாம்னா சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி உள்ள ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்டேக் ரெகுலர் டயட்டில் வந்து நம்ம இன்டேக் எடுத்தாச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப இப்போ நம்ம கேன்சர் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம என்ன ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம வெயிட்டை வந்து லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இந்த டைமில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தாச்சு நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல चेंजेस வந்து நம்ம என்விரான்மென்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேன்சர் பத்தி பார்த்தோம் என்னதான் பேசினாலும் அந்த கேன் புற்றுநோய் வந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அனுபவிக்கிற வலி வேதனைகள் நமக்கு வந்து ஏற்படுற செலவுகள் அதெல்லாம் அதிகம் தான் ஒரு கொடிய நோய் தான் கேன்சர்ன்றது ஆனா கூட நான் என்ன சொல்ல விரும்பற நேயர்களுக்குனா நம்ம இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் கேன்சர்னால अफेக்ட் ஆயிருக்கலாம் இந்த எபிசோட பார்க்கறவங்க கூட பட் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் கூட நம்ம பைபிளில் யோபு புஸ்தகத்தை நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த யோபோடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்குறப்போ நமக்கு வர்ற கஷ்டங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியானது அப்படின்றத நம்ம உணர முடியும் எனவே இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் கூட யோபோடைய சரித்திரத்தை படித்து பார்க்குறப்போ நிறைய பாடுகள் மத்தியில் அவர் இருந்தாலும் கடவுளுக்குள்ளே வைராக்கியமாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் எனவே நம்மளும் கூட அந்த